En el fútbol hay dos jugadores que han ganado muchos títulos, trofeos y campeonatos. Ellos dos son los más grandes de su generación. Estoy hablando de Messi y Ronaldo. Son los jugadores más ganadores del Balón de Oro en toda la historia. Y es sobre este trofeo del cual yo, yo les quiero hablar. ¿Se imaginan quiénes hubieran ganado el Balón de Oro si no hubiera estado Messi y Ronaldo? Te daré una lista de los que podrían haberlo ganado en su momento. Antes de comenzar, decirles que este video tendrá dos partes. La primera será en mi canal. La segunda en el canal de mi amigo Food Impact, para que vayan a verla y pasen para allá, porque la segunda parte va a estar muy buena. Comencemos. Fernando Torres. El niño Torres, aunque no lo creas, alcanzaría un nivel increíble jugando para el Liverpool de Inglaterra en el 2008. Haría una gran campaña en la selección española y en su club. Ese año ganó la Eurocopa y su nivel en el Liverpool despertaba el interés de los más grandes equipos de Europa para llevarse. Era su año su gran oportunidad para ganar el Balón de Oro, un premio individual más importante del fútbol, el niño Torres quedaría en tercer lugar del Balón de Oro en el 2008, el ganador sería Ronaldo, que se tendría un año espectacular, Messi quedaría segundo, y ese fue quizá el mejor momento del niño Torres en su carrera. Iker Casillas Iker Casillas fue el mejor arquero del mundo en su momento, tenía muy buenos reflejos y una gran reacción, Jugó varios años en el club español el Real Madrid, fue campeón del equipo, capitán, ganó dos Champions con el equipo. Lamentablemente se fue del club en el 2015. Casillas tuvo una gran oportunidad para conseguir el Balón de Oro en el 2008, había ganado la Eurocopa y se acercaba aún más al trofeo. Lamentablemente quedaría cuarto. El primero fue Ronaldo. Casillas pudo haberse quedado, haberse convertido en el segundo portero en ganar un Balón de Oro, algo que hubiese sido sin duda histórico. Xavi. Xavi Hernández es uno de esos jugadores que tú lo ves y te preguntas ¿Por qué no ganó un Balón de Oro esta gran leyenda, este jugador tan emblemático del Barcelona? Xavi estuvo más cerca que muchos. Pudo lograrlo desde el 2008 hasta el 2012. En el 2009, 2010 y 2011 estuvo tercero, ya que eran los mejores tiempos del Barcelona y la mejor selección española de la historia, en donde él era parte fundamental del equipo de la selección. En mi opinión, el 2011 quizá tuvo muchas más chances de llevarse el Balón de Oro. Estuvo muy cerca. Pero él sabe que no necesita tener un balón de oro para decir que fue uno de los mejores volantes de la historia. Andrés Iniesta. El cerebro del Barcelona y de la selección hoy quizá ya esté en las últimas temporadas, últimos años, y se ve que su nivel ya no es el mismo. Aún así sigue siendo un jugador espectacular. Siendo el socio de Xavi en el Barcelona y La Roja, convirtieron a España en un medio campo de temer en el mundo del fútbol. Iniesta ha tenido cuatro chances cuatro veces que pudo haber sido elegido, 2009, 2010 y 2011, ah y también 2012. En el 2010 sería un año para el sueño, él sería una figura importante en la obtención del mundial con España, marcaría el, el gol de la final y la gran campaña con el Barcelona parecía ser que Iniesta estaba ahí, estaba cerca para ganar el Balón de Oro, quedó segundo, Messi ganó el 2010, para muchos Iniesta merecía el balón por sobre Messi, pero bueno, aún así Nada le quita que es una leyenda. Wesley Snyder, el gran y talentoso volante ofensivo holandés, también tuvo una, una gran oportunidad para obtener el Balón de Oro en el 2010. Tendría un año increíble, ganaría la Champions League y llegaría a la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Era uno de los principales candidatos junto a Iniesta, que también había realizado un gran año. Snyder era un volante ofensivo muy técnico, tenía un gran disparo, una gran pegada. En los tiros libres era muy eficaz. También en los pases, está en su mejor momento. Pero el holandés quedaría cuarto en la elección de mejor del mundo, superado por Xavi, Iniesta y Messi. Quizás hubiera ganado el Mundial, lo hubiera logrado, hubiera tenido aún más chances de haber conseguido el Balón de Oro. Frank Ribery, un jugador que ha tenido una gran y reconocida trayectoria en el fútbol internacional. Últimamente por el tema de lesiones, le han complicado y su nivel ha bajado un poco. El francés es un volante por las bandas, también maneja la zona de extremos. Tuvo una buenísima oportunidad para haber ganado y conseguir el Balón de Oro en el 2013. Ese mismo año había ganado, había obtenido el premio al mejor jugador europeo de la UEFA. Había hecho una temporada del sueño. Ganó los títulos locales, Copa y Liga Alemana y la Champions League 2012 y 2013. Y Ribery quedaría tercero en la lista final. Sin duda el jugador mereció el premio. Pero el año de Cristiano Ronaldo había sido también increíble. 
Slatan Ibrahimovic. El sueco tenía un largo recorrido por varios clubes de Europa, tiene una gran calidad como de jugador, es un centro delantero que pese a su altura tiene movilidad, es ágil, lo que le ha permitido hacer corazos como este. Falta contra Bain, cobre la noruego. Aparece Hart, que no tuvo una noche brillante. Hart. ¡Slata! ¡Gol! Bueno, posee una gran técnica. El Latan jugó en equipos como Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, entre otros. Actualmente es el jugador del Manchester United. Iber ha tenido oportunidades para ganar el Balón de Oro, el premio. Una oportunidad que tuvo fue en 2013, en donde quedó cuarto en la votación. El delantero seco ya es un jugador que ya es muy experimentado, tiene 36 años. Es un jugador que no tarda mucho en demostrar su calidad en el campo de juego. Neymar. Este será el último jugador de la lista. Neymar llamaba mucho la atención desde muy joven, desde que comenzó en el Santos. Era talentoso, muy regateador, muy rápido. En el 2013 llegaría al Barcelona, en donde no le costaría para nada adaptarse al club. Ese mismo año también fue de los jugadores que se estaban jugando el premio al mejor jugador del, del mundo. Ese año quedó quinto en las votaciones, era muy joven aún y llevaba una temporada en Europa. En el 2015 sería la oportunidad ideal, la mejor. Tuvo un gran año, fue muy protagonista, la más clara sin duda. Y en la última votación del Balón de Oro, el año pasado, él quedaría nuevamente quinto. Antes de que me digan algo, les explico. Neymar es un caso especial que tendrá este video, ya que es joven y se ve que es muy probable que gane un Balón de Oro pronto, cuando Messi y Cristiano empiecen a bajar un poco el nivel. Lo pongo en la lista simplemente porque sí tuvo oportunidades para ganarlo alguna vez, pero vuelvo a repetir, es un jugador que, sin pensarlo algún día va a tener el Balón de Oro por su calidad, porque ha estado muy cerca y es joven. Así que pronto quizás lo vemos con el Balón de Oro, quién sabe. Bueno, para ir cerrando el tema y decirles que Leo Messi y Cristiano Ronaldo eh, son tan sobresalientes, tan importantes para el fútbol, que cualquier jugador que de gran trayectoria le ha costado tanto ganar el trofeo del Balón de Oro estando estos dos. Como dijeron por ahí, ambos son de otro planeta. Han roto muchos récords y cuando ellos se retiren, cuando jueguen las botas, jugadores como Neymar son los que sin dudas tendrán grandes pero grandes oportunidades de ganar el trofeo. Con todo esto ya es hora de terminar el tema, recordarles que le pueden dar like para apoyar al canal, suscribirse si no lo están, también decirles que pueden ayudarme y seguirme desde Facebook, en donde publico avances de mis videos e información importante sobre mi canal. Por último decirles que la parte 2 será en el canal de Food Impact, como lo dije recién, que pronto la subirá, muy pronto. Ojalá vayan a verlo, pronto se vendrán más videos importantes, interesantes, y en fin. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chao chao.